தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்று ஏராளமான மக்கள் சந்திக்கும் ஒரு பொதுவான பிரச்சனை உடல் பலவீனம் அல்லது உடல் கலைப்பு என்று சொல்லலாம் ஒருவர் பலவீனமாக இருந்தால் காலை எழுந்தது முதல் மிகுந்த கலைப்பை உணர்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அன்றாட வேலைகளை செய்ய முடியாத அளவில் உடல் வழியையும் பலவீனத்தையும் உணர்வார்கள் மேலும் நாள்பட்ட உடல் பலவீனம் என்பது ஒரு சில நோய்களின் அறிகுறியும் கூட எனவே உடல் பலவீனத்தை பல நாட்களாக அல்லது பல மாதங்களாக ஒருவர் உணர்ந்தால் அதை சாதாரணமாக விட்டுவிடாமல் அதை சரி செய்யும் முயற்சியில் உடனே இறங்க வேண்டும் அப்படி முயற்சி செய்தும் உடல் பலவீனமாகவே இருந்தால் சற்றும் தாமதிக்காமல் மருத்துவரை அணுக வேண்டும் இனி உடல் பலவீனத்தை சரி செய்யும் சில வழிகளையும் தெரிந்து கொள்வோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதன் மூலமாக நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் பொதுவாக ஒருவரது உடல் பலவீனமாக இருப்பதற்கு ஏராளமான காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன அவற்றில் முதலாவதாக ஊட்டச்சத்து குறைபாடும் தூக்கமின்மையும் சொல்லப்படுகிறது அவற்றுக்கு அடுத்தபடியாக பால்வினை நோய்கள் மன அழுத்தம் அதிகமாக மது அருந்துவது உணவுகளை தவிர்ப்பது மருந்துகள் உட்கொள்ளுதல் அதிக உடல் உழைப்பு டிஸ்டிமியா மனசோர்வு அல்லது இருமனை கோளாறு ஆகியவற்றால் அவதிப்படுவது இது போன்ற ஏராளமான காரணங்கள் இருக்கின்றன அதனைத் தொடர்ந்து வேறு சில காரணங்களும் சொல்லப்படுகின்றன அவற்றில் இரத்த சோகை ஆர்த்தடிஸ் ஹைப்போ தைராய்டிசம் தூக்கு கோளாறுகள் புற்றுநோய் சர்க்கரை நோய் இதய நோய் இறுதி மாதவிடாய் நரம்பியல் கோளாறுகள் சுவாச கோளாறுகள் போன்றவையும் அவற்றில் அடங்கும் மேலும் உடல் பலவீனமாக இருந்தால் உடலில் ஆற்றல் ஏதும் இல்லாமல் அன்றாட வேலைகள் கூட செய்ய முடியாமல் போகும் அது மட்டுமல்லாமல் தலை சுற்றல் சோர்வு மந்தம் அன்றாட வேலைகளை செய்வதில் ஆர்வமின்மை பசியின்மை கவன சிதறல் தூங்குவதில் சிரமம் போன்றவைகளும் ஏற்படும் இனி உடல் பலவீனத்தை சரி செய்ய உதவும் உணவுகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் அவற்றில் முதலாவதாக வாழைப்பழம் விளங்குகின்றது வாழைப்பழத்தில் இயற்கை சர்க்கரைகளான சுக்ரோஸ் ஃப்ருக்டோஸ் மற்றும் குளுக்கோஸ் உள்ளது இந்த சர்க்கரைகள் உடலுக்கு உடனடி ஆற்றலை வழங்கும் மேலும் வாழைப்பழத்தில் பொட்டாசியம் உள்ளது இது உடலில் சர்க்கரையை ஆற்றலாக மாற்றக்கூடியவை அதோடு வாழைப்பழத்தில் இருக்கும் நார்சத்து இரத்த சர்க்கரை அளவை பராமரிக்க உதவுகிறது எனவே உடல் பலவீனமாக இருந்தால் ஒன்று அல்லது இரண்டு வாழைப்பழங்களை சாப்பிடுங்கள் அதிலும் வாழைப்பழத்தை தொண்டுகளாக்கி அத்துடன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவிற்கு தேன் சேர்த்து தினமும் இரண்டு முறை சாப்பிட்டு வாருங்கள் அடுத்ததாக பாதாமில் உள்ள வைட்டமின் இ சத்தானது உடல் பலவீனத்திற்கான அறிகுறிகளை எதிர்த்து ஆற்றலுடன் இருக்க செய்யும் மேலும் பாதாமில் உள்ள மக்னீசியம் உடலில் புரோட்டீன் கொழுப்பு மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டுகளை ஆற்றலாக மாற்றும் பணியையும் செய்யும் உடலில் மக்னீசிய குறைபாடு இருந்தாலும் உடல் பலவீனத்தை உணரக்கூடும் எனவே தினமும் இரவில் படுக்கும் முன் இரண்டு பாதாம் ஒரு உலர் அத்திப்பழம் மற்றும் சிறிது உலர் திராட்சை இவற்றை நீரில் ஊற வைத்து மறுநாள் காலையில் பாதாமின் தோலை நீக்கிவிட்டு சாப்பிடுங்கள் அதன் பிறகு இதர பொருட்களை நீருடன் உட்கொள்ளலாம் அடுத்ததாக பலவீனத்தை போகக்கூடிய அருமருந்தாக இந்த பால் விளங்குகின்றது இந்த பாலில் கால்சியம் மற்றும் விட்டமின் டி ஏராளமாகவே உள்ளது இது தசைகள் மற்றும் எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் தினமும் ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான பாலில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவிற்கு தேன் சேர்த்து கலந்து குடித்து வந்தால் உடல் பலவீனம் நீங்கும் வேண்டுமானால் இரண்டு அல்லது மூன்று உலர் அத்திப்பழங்களை ஒரு கப் பாலில் போட்டு கொதிக்க வைத்து அதனை உட்கொள்வதன் மூலம் உடலுக்கு மேலும் ஆற்றல் கிடைக்கும் அடுத்ததாக நெல்லிக்காய் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு உணவுப் பொருளாகும் இது உடலின் ஆற்றலை மேம்படுத்த உதவும் ஓர் பொருள் இதில் வைட்டமின் சி கால்சியம் புரோட்டீன் இரும்பு சத்து கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் பாஸ்பரஸ் உள்ளது தினமும் ஒரு நெல்லிக்காயை சாப்பிட்டால் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் வலிமையடையும் அதிலும் நெல்லிக்காயை கொண்டு ஜூஸ் தயாரித்து அத்துடன் தேன் கலந்து குடித்து வந்தால் பலவீனமாக இருக்கும் உடல் வலிமையாகும் அடுத்த உணவாக ஸ்ட்ராபெரியை சாப்பிடலாம் ஸ்ட்ராபெரியானது நல்ல சுவையான மற்றும் மனமான ஒரு உணவுப் பொருளாகும் இதனை உட்கொண்டால் நாள் முழுவதும் ஆற்றலுடன் செயல்படலாம் இந்த பழத்தில் வைட்டமின் சி உள்ளதால் இது உடலில் உள்ள பாதிக்கப்பட்ட திசுக்களை சரி செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்தின் சக்தியையும் மேம்படுத்தும் அது மட்டும் இந்த ஸ்ட்ராபெரி பழத்தில் மேங்கனீஸ் நார்சத்து மற்றும் நீர் சத்தும் ஆரோக்கியமான அளவிலே நிறைந்துள்ளன எனவே நீங்கள் பலவீனமாக இருப்பது போல் உணர்ந்தால் ஒரு டம்ளர் ஸ்ட்ராபெரியை எடுத்து அவற்றில் மில்க் ஷேக் அல்லது ஜூஸ் போட்டு குடிக்கலாம் மேலும் உடல் பலவீனத்தை சரி செய்ய இந்த முட்டையும் உதவக்கூடியதாக இருக்கிறது மேலும் ஒருவர் அன்றாட உணவில் முட்டையை சேர்த்து வருவது மூலமாக அதில் உள்ள புரோட்டீன் இரும்பு சத்து பயோட்டின் விட்டமின் ஏ போலிக் அமிலம் போன்ற சத்துக்கள் கிடைக்க பெற்று உடலின் ஆற்றல் அதிகரிக்கும் அதிலும் முட்டையை வேக வைத்து சாப்பிடுவதே சிறந்ததாகும் இதுவரை உடல் பலவீனத்தை சரி செய்யும் உணவுகள் பற்றி தெரிந்து கொண்டோம் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் மேலும் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்